So first question, an open system is defined as one in which option A, there is no energy or mass cross the boundary of system. Option B, there is no mass transfer, but energy transfer exists. Option C, there is no energy transfer, but mass transfer exists. Option D, both energy and mass transfer takes place across the board. Now, open system in the definition of the definition. We basically system in the moon at the class. First one is the open system. Second one is closed system. And third one is the isolated system. Isolated system. Okay. Now, we system in the definition of the This system surrounding the energy interaction, mass interaction basis. We define the system in the open system. It is defined as a system which permits both energy transfer and mass transfer. Energy transfer, mass transfer, random permit the system in the system. Open system energy transfer on the one board in thermodynamics. We mainly deal with heat transfer and work transfer. Heat transfer and work transfer on number energy transfer included in the about system surrounding in the middle energy transfer, mass transfer, and the another system in the number open system in the world. Example at number turbine, compressor, pump, and the device electronic example at the well closed system on the one board and the beginning in the a system in the energy transfer matra may permit to you look as a mass transfer permit to see that is closed system energy transfer matra matter which means heat transfer from the come system surrounding the heat interaction and the come are they were the net work interaction and the come for a mass transfer on the killer I'm gonna lose the way I'm gonna close the system in the isolated stone or another than a system in the energy transfer permit to you la are they for the name in the permit to you la Mass transfer permit system which neither permit energy transfer nor permit mass transfer. Such systems are called isolated systems. system class with the definitions. Upon number of the two is open system in the open system or number already put you open system energy transfer, mass transfer on the system surrounding the energy transfer, mass transfer, mass interaction, not a common delay. Upon can say the number both energy and mass transfer takes place across the boundary system surrounding the mill energy transfer mass transfer permit to change the system we will end the system in the brain the open system in the okay like any angle option a and then there is no energy or mass cross the boundary of system it is to argue energy transfer mass transfer uh, cross the chair, the boundary cross the chain in the other energy transfer mass transfer permit to change the system in the other number in the system of the other isolated system in the world there is no mass transfer but energy transfer exists about system surrounding the energy transfer and the actually in the law mass transfer in the angle of system only are normally in the system on the brain of the closed system in the brain of the left there is no energy transfer but mass transfer exists i'm going to system i'm going to deal with that but it is the system in the classification of ac is a number of questions that are expected here so for the question option d is the correct okay question number two what will be the volume occupied by a given mass of air at a temperature 400 degrees celsius if the same mass of air occupied is 2 meter cube at 15 degrees celsius while the pressure remains unchanged what about the for a certain quantity of air having volume v1 2 meter cube volatile air holding and the temperature even at 15 degrees celsius angle is same mass of air at a temperature 400 degrees Celsius will hold the chamber or a at in the volume at three and another two which is a condition for the under your state or is the year state to one in the state to two legal change in the summit the pressure in the bar in the property and that we can bring it under constant at the PPI and for it I'm gonna get final volume on a value of the year to post in a working in a solid here I'm a career number perfect gas loss of a budget on a level oil slow Charles law, other gadros law, gay Lusak law, and I would buy perfect gas loss of the number of thermodynamics. Okay. Now, perfect gas loss in a base is all over application post and numerical question and number of the two. Now, we have a part of the pressure in the brain of property constant at the regard of pressure constant at the thick kunda. Uh, volume temperature in a variation on it, but a personal choice. Are the a the low in another body another number here concept of putting the low in another. Charles Lowe is not like Charles Lowe and the other thing is that Charles Lowe states that at constant pressure volume of a given mass of a gas is directly proportional to in the absolute temperature is on Charles Lowe and the other Charles Lowe is that constant pressure volume of a given mass of a gas is directly proportional to 
absolute temperature na. So, we have to write the equation V1 by T1 should be always equal to V2 by T1. Okay, so we have the final volume V2 under the final So, V2 equal to V1 by T1 into T2. Right? V1, initial volume is 2 divided by hard time low temperature 15 degrees Celsius. This is the same We charge the oil and the volume is directly proportional to absolute temperature. So, first we need to convert the Temperature from degree Celsius to Kelvin. The temperature number obviously question degree session let the low, other number Kelvin lake convert to Matrame equation will substitute the other number take care of the other number of mistakes. So, number T1 number 15 degree Celsius in a Kelvin lake convert to 15 plus 273, number 288 Kelvin and another T2 number 400 degree Celsius. So, 400 plus 273, which should be equal to 673. Okay, so V1 by T1, T1 and 288 into T2 673. Okay, so this is all we get another 4.67 meter cube on a cancer. So option A is the correct answer. Okay, about perfect gas flows in a base is the ED level of questions that number expected. But number of the charge flow base is Jason Nulu, they were a boy's flow base is Jodi Cap, Yale Sack Low Base, Jodi Cap, A Low Base, they were a numerical questions. So the boy's flow is a boy's flow in a particular at a constant temperature level, pressure is. Uh, inversely proportional to another uh, volume absolute pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to volume at a constant temperature on a boil's level particular they for the gale sack flow in the particular at a constant volume absolute pressure of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant volume p proportional to t so, that's the basis of the numerical questions that we expect to clear all of them okay Okay, question number three. The correct sequence of the decreasing order of the value of characteristic gas constant of the given gases. Option A, hydrogen, nitrogen, air, carbon dioxide. Option B, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, air. Option C, air, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen. Option D, nitrogen, air, hydrogen, carbon dioxide. Now, this is A, decreasing order. One of the gases and the gases and the characteristic gas constant in the basis of the decreasing order is correct. Then, we will learn the ideal gas equation. We will learn the thermodynamic basic concept. We will learn the ideal gas equation. We will learn the ideal gas equation. We will learn the ideal gas equation. We will learn the ideal gas constant. We will learn the characteristic gas constant. We will learn the universal gas constant. We will learn the universal gas constant. We will learn the R-bar. We will learn the universal gas constant ee gas indinte pratheeda endana universal gas constant endu parnal ed gas nammal eduthalum adinte universal gas constant value endha irikkum same aayikum aa value aanu nammal 8.314 kilojoule per kilomol kelvin ennalla reethiyil nammal parayunnathu idu ella gasinum same aanu adu kondana adinte pere universal gas constant endu nammal parayum mattoru gas constant aanu endu r adanu endu characteristic gas constant idine aanu nammal simply gas constant ennu parayarundu allengil nammal parayum Characteristic gas constant. Okay. Up in the protein and then it is a gas in Uro value of hydrogen, the characteristic gas constant the value, Irikila, oxygen, all other, other Irikila, carbon dioxide, and Uro gas in Adinde, the characteristic gas constant value on them, but she ella gas in same as well as the universal gas constant. And the value fixer on the other number eight point three one four kilojoule per kilomole Kilvin in the particular. Okay. Above either thumbnail or relation, other than the Valar important at the number of the universal gas constant, characteristic gas constant relation. In that relation, R should be equal to R bar by capital. It is the most important equation among this concept. Okay, R equal to R bar by capital. Where R bar and the universal gas constant, capital M and the molecular weight, capital M and the Molecular weight of that gas. So, we have to hydrogen and the gas. So, R of hydrogen, hydrogen the characteristic gas constant. Universal gas constant, hydrogen the molecular weight which divide the hydrogen the characteristic gas constant. So, we have to gas the characteristic gas constant. Universal gas constant, and gas the molecular weight which we divide the 
ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ ആർബാർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഗ്യാസിനും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റിന് എന്തായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഗ്യാസിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഏത് ഗ്യാസിനാണോ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് വളരെ കൂടുതൽ ആ ഗ്യാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏത് ഗ്യാസിനാണോ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് അതിനായിരിക്കും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ത് വളരെ കൂടുതൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഹൈഡ്രജന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ടു ആണെന്നറിയാം നൈട്രജൻ ഉണ്ട് നൈട്രജന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണെന്നറിയാം എയർ എയറിന്റെ ട്വന്റി നയൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജനിലോട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീസ്റ്റ് മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് നൈട്രജൻ ആണ് കുറവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും പിന്നെ ക്യാരക്ടറിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഉള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ എയർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്യാസിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഗ്യാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബാർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റുകളും മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് നമ്മളെ റിലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫോർ ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്ഷൻ സി പാർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഹീറ്റും വർക്കും നമുക്കറിയാം ഹീറ്റും വർക്കും രണ്ട് എനർജി ഇന്ട്രാക്ഷൻസുകളാണ് തെർമോഡാനാമിക്സ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എന്താണ് പാർക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പാർക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്താണ് പാർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലെറ്റ്സ് എ പി വി ഡയഗ്ര ഞാൻ വരയ്ക്കാം ഒരു പ്രോസസ് ലെറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ടൂയിലേക്ക് ഒരു പ്രോസസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ടൂയിലേക്ക് ഒരു പ്രോസസ് നടന്നു സോ പ്രോസസ് വൺ ടു ഈ പ്രോസസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബാത്റൂമിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് ഇതേ പ്രോസസ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ടൂയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ബാത്റൂടെയും കൊണ്ടുവരാം ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ പ്രോസസ് വൺ ടു ടു ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിയിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി എയും പാർട്ടി ബി അപ്പൊ പ്രോസസ് വൺ ടു ടുവിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പാത്രൂടെ വന്നാലും ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വൺ തന്നെയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ടു വൺ പക്ഷെ ഇത് പോകുന്ന പാത്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് മാറുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഡിഫൻഡ് ആസ് ദോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റും വർക്കും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്
p2 അതേപോലെ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വോളിയം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്ന് എടുക്കാം b2 എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് 1 ൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് 2 ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ a എന്ന് പറയുന്ന പാത്രിലൂടെ വന്നാലും ഇനി b എന്ന് പറയുന്ന പാത്രിലൂടെ വന്നാലും ഇത് 2 ൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ p2 വോളിയം എന്തും തന്നെ b2 തന്നെ ഇപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് 1 ൽ നിന്ന് a എന്ന് പറയുന്ന പാത്രിലൂടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ p2 വോളിയം b2 ആണ് ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് b എന്ന് പറയുന്ന പാത്രിലൂടെ നടന്ന് 2 ൽ എത്തിയാലും ഇതിന്റെ പ്രഷർ വോളിയം എന്തും തന്നെ p2 b2 തന്നെ അതായത് പാത്ത് മാറിയിട്ടും അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ മാറിയിട്ടില്ല പ്രഷറും വോളിയും അതേപോലെ തന്നെ p2 v2 which means that പ്രഷറും വോളിയും എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന പാത്ത് മാറിയിട്ടും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പ്രഷറിനെയും വോളിയത്തിനെയും വാല്യൂ എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അത് പ്രോസസ്സ് നടന്ന പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രഷറും വോളിയും ഒക്കെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ബേസിക്കലി പറയുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ തിയറ്റിക്കൽ സെഷൻസ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസുകളും എന്താണ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇന്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസുകൾക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസുകളാണ് ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും ഇന്റൻസീവ് ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ടിൽ ഇറ്റ്സ് വോളിയം ബിക്കംസ് ത്രീ ടൈംസ് What would be the temperature of gas? Suppose the ideal gas is the temperature, let's say T1 and the value of the T1 is equal to 27 degrees Celsius. We have to convert the Kelvin to 27 plus 273, so we have to heat this gas. In the pressure constant, we have to heat this gas. The final volume is the initial volume, so we have to heat this gas. So the final volume V2 should be equal to 3 V1 എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എത്രയാണ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ചാർജ് സ്റ്റോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക കാരണം ചാർജ് സ്റ്റോയിലാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് ചാർജ് സ്റ്റോ വെച്ച് പറയാം കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ വോളിയം ഓഫ് എ ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സോ വോളിയം ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ സോ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു v2 by t2 അല്ലേ സോ v1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് v1 വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ v2 v1 നമ്മൾ റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ v1 by t1 t1 എത്രയാണ് 300 കെൽവിൻ ഈക്വൽ ടു v2 എത്രയാണ് 3 ടൈംസ് v1 ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ t2 അല്ലേ സോ ഇവിടെ v1 v1 കട്ട് ആവും സോ t2 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 300 into 3 എത്രയാണ് 900 കെൽവിൻ 900 കെൽവിൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ 900 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല മേബി ഓപ്ഷൻ 900 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ മേബി ഓപ്ഷനിൽ തരാം നമ്മൾ നേരെ പോയി മാർക്ക് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 900 കെൽവിൻ ആണ് ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാം എന്തിലാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് മാറ്റണം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ സോ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എല്ലാം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെൽവിനിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറും കെൽവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും